Voici votre dernière mise à jour présentée par Weather Follower. Obtenez des mises à jour tropicales tout au long de la saison afin de ne jamais manquer d'informations. Abonnez-vous pour ne rien rater. Freddy s'est renforcé de manière inattendue du jour au lendemain et présente désormais une menace importante pour Maurice et la Réunion ainsi que Rodriguez qui passe maintenant avec des bandes extérieures apportant des vents violents et de la pluie sur l'île. La pression centrale estimée de Freddy est d'environ 930 hectopascal et les rafales de vent estimées près de son centre sont d'environ 280 km h À Rodrigue, le temps sera nuageux avec des averses passagères, plus fréquentes en soirée et pouvant être parfois modérées. Le vent soufflera du sud-est à environ 80 km h se renforçant progressivement en soirée avec des rafales atteignant 120 km h La mer va devenir très haute avec de fortes houles de l'ordre de 7 mètres avec risque d'ondes de tempête le long des côtes. À 16 heures, le cyclone tropical intense Freddy était centré à environ 700 km à l'est-nord-est de l'île Maurice et de la Réunion. Il se déplace dans une direction ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 25 km h Sur la trajectoire actuelle, Freddy s'approche dangereusement de Maurice et peut représenter une menace directe pour l'île. Il pourrait passer à environ 140 km à sa distance la plus proche au nord-nord-ouest de l'île lundi soir. L'avertissement de classe 2 sera probablement mis à niveau vers une classe 3 tôt le matin. Maurice et la Réunion verront probablement des impacts de Freddy à partir de demain matin au cours des 24 à 36 heures suivantes. Maurice et la Réunion verront des impacts pires que Rodriguez, en raison de leur plus grande proximité avec le cyclone. Les grosses vagues, les vagues, les pluies torrentielles et les vents violents constituent une menace. Le système s'affaiblira rapidement lorsqu'il traversera Madagascar et devrait être une faible tempête tropicale lorsqu'il se déplacera au large de la côte ouest. Les conditions environnementales devraient être très favorables dans le canal du Mozambique et favoriseront une réintensification assez rapide du système au fur et à mesure de son déplacement vers l'Afrique de l'Est. C'est un système que je surveillerai attentivement. Si vous avez des questions sur Freddy et les impacts potentiels, posez-les. Je suis toujours là et vise à répondre à toutes les questions. C'est tout pour le moment. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci dans les années à venir afin de ne jamais en manquer, et bien sûr si vous avez trouvé cette vidéo informative et ou intéressante. Restez en sécurité à bientôt.